ഹലോ എവ്രിവൺ ഞാൻ സലൻ കുമാർ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സലൻ കുമാർ ട്രാവൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതായത് വാഗമണ്ണിലേക്കുള്ള നമ്മളുടെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് വളഞ്ഞങ്ങാനം വാട്ടർ ഫോൾസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പാഞ്ചാലി മേട് ഈ രണ്ട് വീഡിയോയുടെയും ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത് കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും നമ്മൾ പോകുന്നത് കുട്ടിക്കാനത്തിന് അടുത്തുള്ള വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാലസിലേക്കാണ് അമ്മച്ചിക്കൊട്ടാരം നമ്മൾ അമ്മച്ചിക്കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഗേറ്റ് കിടക്കുകയാണ് അമ്മച്ചിക്കൊട്ടാരം ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നുമല്ല കാരണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കറിനുള്ളിലുള്ള ഈ അമ്മച്ചിക്കൊട്ടാരം ഇന്ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൈകളിലാണ് പക്ഷേ വളരെയധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഈ അമ്മച്ചിക്കൊട്ടാരം കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാട്ടിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ കൂടി പോകുമ്പം നമുക്ക് എന്തോ എന്താ പറയുക ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു നിഗൂഢത ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അമ്മച്ചിക്കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പടിവാതിക്കല് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിൻ്റെ വേനൽക്കാല വസതിയാണ് അമ്മച്ചിക്കൊട്ടാരം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാര്യമാരെ അമ്മച്ചി എന്നാണ് ബഹുമാനപൂർവ്വം വിളിച്ചിരുന്നത് ആയതിനാൽ അമ്മച്ചി താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തെ അമ്മച്ചി കൊട്ടാരം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അമ്മച്ചി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു വലിയ മുറ്റമാണ് ചുറ്റും മരങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഒരു കാട്ടിനുള്ളിലാണ് ഈ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു ഈ പാലസ് പക്ഷേ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ സ്ഥലം ചങ്ങനാശ്ശേരി രാജാവിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ചങ്ങനാശ്ശേരി കീഴടക്കിയപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കീഴിലായി ഈ അമ്മച്ചി കൊട്ടാരം ചൂടുകാലത്ത് മാസങ്ങളോളം ഈ കാട്ടിനുള്ളിലുള്ള ഈ കൊട്ടാരത്തിലാണ് രാജകുടുംബം തങ്ങിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ സീതു ലക്ഷ്മിഭായിയും താമസിച്ച സമ്മർ പാലസാണിത് ഈ നീളമുള്ള വരാന്ത കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ജേഡി മൺട്രോ എന്ന വിദേശിയാണ് ഈ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കാട്ടിനുള്ളിൽ കൂടി റോപ്പ് വേ വഴി സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചാണ് ഈ കൊട്ടാരം പണിതത് ഇന്ന് ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ വളരെ പ്രായമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പുള്ളി ഏകദേശം അമ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് നിന്ന് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് വണ്ടിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കെ പി ബറ്റാലിന് സമീപത്തുള്ള ഈ കാട്ടിലൂടെ കാൽനടയായോ ഇവിടെ എത്താം ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ വഴി സ്വീകരിക്കാം കുട്ടിക്കാലത്ത് നിന്നും ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അമ്മച്ചി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇനിയും നമുക്ക് പാലസിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ അതിവിശാലമായ രണ്ട് സ്വീകരണ മുറികളുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ കൂടി കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ നാല് കെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നടുമുറ്റവും കാണാം ഒരു മെയിൻ്റനൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ട് കൂടിയും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷവും ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ഒന്ന് നോക്കും കൂരയ്ക്ക് മുകളിലെല്ലാം പുല്ലൊക്കെ വളർന്ന് ഉണങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ മൂന്ന് വലിയ ബെഡ്റൂംസ് ഉണ്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തണുപ്പാണ് പുറത്ത് ചൂട് കൂടും തോറും അകത്ത് തണുപ്പും കൂടും സുർക്കി മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഈ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുല്ലപ്പെരിയ ഡാമും ഇതേ മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് സുർക്കി മെറ്റീരിയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുമ്മായം ശർക്കര കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് മുട്ടയുടെ വെള്ള എല്ലുപൊടി കുളമാവിൻ്റെ ഇല വരാലിൻ്റെ നെയ്യ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ ഇനിയൊരു ഇടനാഴിയിൽ കൂടി നമുക്ക് കിച്ചനും ഡൈനിങ് ഹാളും കാണാം ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ രണ്ട് ഇടനാഴികളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഒരു ഇടനാഴി കൊട്ടാരം സേവകർക്ക് കൊട്ടാരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ വലതു വശത്ത്
ഇതൊക്കെ പക്ഷെ ശരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യം അല്ലേ നശിപ്പിച്ചു കളയാം നശിപ്പിച്ചു കളയാം ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലാതായിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ വർഷം തന്നെ ഇതിങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് അവർ പണിതത് കൊണ്ടാണ് ഇടനാഴിയിൽ കൂടി വരുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് ഡൈനിങ് ഹാൾ ഇത് ഡൈനിങ് ഹാളാണ് ഇതിൻ്റെ മേൽക്കുരകളൊക്കെ നോക്കൂ പൂർണ്ണമായും തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വിദേശത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ലക്ഷുറിയസ് ഐറ്റംസ് ആവും കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മച്ചൊക്കെ മരപ്പലകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള അന്നത്തെ അടുക്കളയാണ് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തങ്ങ് ഒന്നുമില്ല എന്ത് കഷ്ടമാണല്ലേ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടാരമാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നോക്കും ഇത് മറ്റൊരു ബെഡ്റൂമാണ് കൊട്ടാരത്തിലെ സേവകർക്കുള്ളത് ഈ കാണുന്ന വാഷ് ബേസിനൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വിദേശത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുവന്നവയായിരിക്കാം അതുപോലെ മരപ്പലകൾ കൊണ്ടാണ് സൈഡൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തികച്ചും കേരള തനിമ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ ഒരു ഫീ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിന് ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് എങ്ങനുണ്ട് അമ്മജി കൊട്ടാരം രാജഭരണകാലത്ത് പൂന്തോട്ടങ്ങളായിരുന്ന ഈ സ്ഥലം മുഴുവൻ ഇന്ന് കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും സിനിമാക്കാരുടെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൊക്കേഷനാണ് അമ്മച്ചി കൊട്ടാരം ഹൊറർ മൂവീസിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് ഈ അമ്മച്ചി കൊട്ടാരം പേരെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാണി വിശ്വനാഥ് അഭിനയിച്ച ഇന്ദ്രിയം എന്ന ഹൊറർ മൂവിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫഹദ് ഫസലിനെ പിറപ്പിച്ച കാർബൺ എന്ന മൂവിയിലെ കൊട്ടാരവും ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ മൂവി ലൂസിഫറിലെ ആക്ഷൻ സീനും ഇവിടെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് പിന്നെ ഈ അമ്മച്ചി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ദാ ഈ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം ബൈ ബായ്